வந்து கச்சோரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மூங்கல் கச்சோரி வாங்க எப்படின்னு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கச்சோரிக்கு வந்து டவு ரெடி பண்ணலாம் இதில் வந்து ஒன்றரை கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஓமம் ஆஃப் ஸ்பூன் நெய் வந்து நாலு ஸ்பூன் நல்லா கலத்திக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அழுத்த முடுத்து பிணைங்க அந்த நெய் வந்து மாவுல வந்து நல்லா கூட்டாகணும் பார்க்கறக்கு வந்து இந்த புட்டு மாவு மாதிரி உஞ்சு உதிரியா இருக்கும் நெய் மிஸ் ஆகும்போது இதுதான் பதம் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்ந்து பூடி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கெட்டி பதமாக இருக்கணும் பூரி மாவு பதத்துக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கங்க இது அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெட் கிளாத் வந்து போட்டு முடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே இதுக்கு வைக்கிற பூனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு கச்சோரிக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்டஃபிங் வந்து சிறு பருப்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு வந்து ஒரு கப் எடுத்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா தண்ணி வடிச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லா தண்ணி வடிச்சு எடுத்திருக்கேன் ட்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மிக்சியில் வந்து ஒன்று ரெண்டு அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் ஹீட்டானே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சீரகம் வந்து ஒன்று ரெண்டு தட்டியிருக்கேன் அது ஒரு ஸ்பூன் வரம் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் அதுவும் ஒன்று ரெண்டு தட்டியிருக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அதுவும் ஒன்று ரெண்டு தட்டியிருக்கு எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொறியிட்டோம் தட்டி சேர்த்தும் போது இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும் முழுசாக சேர்த்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து பல்ல கடிப்படும் போது பல்ல வந்து தட்டு போடுவோம் நல்லா இருக்காது ஆனால் இடித்து சேர்த்திக்கிங்க நல்லா போகிறோமா கடல் மாவு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயிலே நல்லா வறுபடுட்டும் கர்ணமாக வந்து ராஸ்மீன் பயிற்சி நல்லா வறுபட்டுருக்கு இந்த பூனத்துக்கு தேவையான உப்பு இது வந்து பிளாக் சால்ட் காளா நமக்கு மாங்கில் அது இது பதி இது பதை சேர்த்திக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா ஆஃப் ஸ்பூன் இஞ்சி ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து துருவி சேர்த்திருக்கேன்
நல்லா கலந்துட்டுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் மிக்சியில் வந்து ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பருப்பு சேர்த்திக்கிறேன் இதில் வந்து ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்குங்க அப்போ தான் ஸ்டஃப்பிங் வைக்கும்போது ஊனை வந்து வெளியே வராது நல்லா ட்ரையாக வறுத்துக்கணும் குறுமிளகு பூர்ணத்துக்கு வந்து நாள் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ கஸ்தூரி மீத்தி ஒரு ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆஃப் ஸ்பூன் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க ஆனங்கள் சில கச்சோரி எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் மாவு வந்து மாவு வந்து நல்லா உரிச்சு இப்போ ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு ரோல் பண்ணி லைட்டாக அழுத்தம் கொடுங்க போதும் இந்த அளவுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் போதும் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஆயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் இருக்கட்டும் நம்மளுடைய கச்சோரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே நல்லா பஃப்ஃபியாக வந்திருக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க மாவு வந்து வேகாது நம்மளுடைய கச்சோரி ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ